Գրենլանդիայի սարցեց ացկույթ մուսումնասիրող գիտնականները սարսապազդու բացահայտոններ են անում։ Հպոխությունները, որ ենտեղ տեսա չապից ավերի մաշտաբային էին։ Ես պատրաս չէ իդրան։ Վլորիդա, 2005 թվական, մեկակ ընդարդում ծովապեց ացկով ում է ծովային կենթանիների դիակներով։ Անհավանակարը հնչում բայց հնագուն արձանագրություններում կանխագուշակված էր, անբողջ ծովային կենթանական աշխարը կվոչնչանա։ Ինդոնեզը, 2004 թվական, հզոս տոր ջրա երկաշարժը ավերի չցունամի իպատ ճարը դարնում։ Որձագետների կարծուքով սա միայն սկիզ բնե։ Մեզաներև ակայելի մաշտապների գլովալ երկաշարժերը � Կարող են արցոք այս բոլոր իրադարսիսուները կախագուշակված լինել աստածաշնչում։ Կրոնական մարկարեությունները բարձագույն գիտակցության հենց իր աստո կանխազգուշացուններն են։ Մի թենք մոտեցունենք վերցնական սահ Իրենց անբողջ պատմության ընթացքում մարդիկ փորձել են պատկերացնել աշխարի վերջը։ Ապոկալիպսիս բարը կարելի է թարգվանել որպես բարձրացված շղարշ, այդ շղարշի ետևում թակնված է մարդկության մոտավորապես մերդ վարկության հայրոր թվական են։ Հովանես ավետարանչի հայտնության գրքում նկարագրված է աշխարի լիակատար ամայացում ու նախապատրաստումը ահեղ դատաստանի որվան։ Մարդկության պատնություն � Ամեն անգան, երբ կնիքներից մեկը բացվում է, տեղի է ունենում նորախ էտ, որն աշխարի վերջին մոտեցնող հերթական նշանն է։ Երկու ազար տարի այս մարկարերությունը մարդկանց մոտ սար սապ է առաջացրել։ Քրիստոսի մահից և հարությունից հետո հայտնվեցին բազմաթիվ կեղծ մարկարեն էր, ովքեր կանխագուշակեցին աշխարի վերջը։ Բայց այսօր ծանկացած մարդ լինի աթեիստ, սեինտոլոգ, հինդույիստ, հուդայական Ապշեցուցիչ է, սակայն նունիսկ ժամանակակից գիտնականները տեսնում են դրա հաստատումը։ Մասնագետների կարծիքը համնքնում է այն հարցում, որ մեր կաղաքակրթությունը մոտ է իր վերջի։ Եվ այն ինչ իմա կատարվում է Ասվածաշունչ նսումնասիրող մասնագետները վերծանել են հայտնության գրքում նկարագրված չոր սեծյալների գերպարների խորորդը։ Սպիտակ կար միր սև և դեղնավում նժույքների վրա նստաց հեծյալները աշխարին սոսկալի դժբա� Գարը բացես չորոտ կնիքը և այն ժամ ես նայեցի և իմ արջև հայտնվեց դեղնավուն նժույքը, որի հեծյալի անունն էր մախ։ Հեծյալ նրից ամեն ասարսապելին անշուշ չոր որդն է, դեղնավուն նժույքը համընդհանուր համաճարակի խորորդ Այս խնդիրը վերաբերում է յուրական չուրիս, այլևս աչկպակել չի կալելի։ 
Հանգեցրեցրնդամթերքի � Երկրորդ հեծյալը ավելի կործանարաշ աղետ է գուրժում։ Եվ դուրս է կավ մի ուրիշ նժույք, որը կար միրեշ ինչպես կրակը։ Նրա հեծյալին իրավունք էր տրված տիպել, որ մարդիկ սպան են իրաշ։ Կար միր նժույքը Ակե ոլ եվ աշխարիք մասնագետները համամիտ են, որ մարդկության ոչ իչ հասման հերանակարը մի անգամ մայն իրական է։ Չորորդ, երորդ և երկրորդ հեծյալների գոյության ապացուսներն ամեն ուրեք շրջապատում Նա եկավ որպես հաղթող և հաղթելու համար։ Առաջին հեծյալը սատանայից հետո աստվածը շնչյան ամենա սարսապած դու գերպարն է, նրա անունը Հակա Քրիստոսը։ Այդ մարը այլ կերպարի հետ կապված գոյությում ով զիկ հայլ է բղավում։ Նա գալու է խաղաղություն կարոզելու մի այնպիսի ժամանակ, ինչպիսին հիմա է, երբ մարդիկ սարսապ ենց գում ապագային նկատմանվ։ Համարորեն հաշտության կոչերանող մարդը կարող էր կողմը գրավել առավել ագույն կանակի կողնակիցների, խաղաքական գործիշների մեծ մասից մարդիք ենց նրան կնախնդրեն։ Աստ հայտնության գրքի Հակակրիս� Այդ աղկան յոտ կնիքներ, հրեշտակների յոտ փողերը, իսկ հետո աստսոց հասման յոտ գավացները։ Այս բոլոր կերպարները հայտնվում են որոշակի հերթականությամբ, հասնելով իրենց կիզակետի։ Եոթով ետ կապված մարկարայությունները իրենց մաչեն նրարում նաև սոսկալի երկնային պատ ժի մասին կան խագուշակումները։ Այդ պորձանքը մեզ կհասնի երկինքից։ Երկինքի ընկնող առարկաները բազմիցը սիշատակվում են հայտնության գրքում։ Դա կարող է երկնակարերի անձրև լիներ։ Հնարավոր է նաև, որ երկիրը բախվի հսկայական աստերոյիդի հետ։ Մասնագետները նշում են մի բար, որը պարբերաբար հանդիպում է ասվածա շնչում և անմիջական որ ենք ապված է մարկարայությունների հետ։ Հոսնաստխի մասին է, որի անունը ծակել է շատ դար համ ունեցող բուսից, դա ոշին Կարող է արդյոք այս մարկարայությունը կապված լինել երկրի և հսկայական տիեզերական մարմնի ընդարման հետ։ Ըշին դեր աստխա այդպիսի վախ է առաջասնում, որով հետևայն աննկարագրելի ավերացություններ է պատճարելու երկրին։ 
Այն ոչ ինչ հասնելու է բազմաթիվ մարդկանց կենթանիներին և բույսերին։ Մասնագետները պետք է ուշադրություն դարձնեն այդ երևույթին։ Այն ինչ հավատացյալները համարում են կանխագուշակություն, Վիլ Ֆլեդի և ուրիշ գիտնականների կարծիքով փաստերը։ Մեր մոլորակի համար ամենամեծ վտանգն իհարկե հսկ աստերոիդի հետ բախման հնարավորությունն է։ Վաղ թե ուշ դա անպայման տեղի կունենա եւ նման աղետը աննկարագրելի ավերացություններ կգործի։ Ինչպես այդ նույն է երկրի վրա բարբերաբար երկնաքարեր են ընկնում, բայց լուրջ վնաս հասնող երկնային մարմինները մեր մոլորակին բախվում են ոչ հաճախ քան հարուրամյակը մեկ անգամ։ Կարող է արդյոք աստերոիդներից մեկը ամբողջովին ոչինչ հասնել երկրի վրա գոյություն ունեցող կյանքը։ Մեր պատմության մեջ արդեն եղել են արհեղ նախազգուշացումներ։ Ապացույցները միանգամայն համոզիչ են։ Երկնային մարմինի հետ ընդհանրում հնարավոր է դա միայն ժամանակի խնդիրը։ Այս ռադիոտեխնիկական սարքավորումը աստերոիդների դիրքն ուսումնասիրող ամենահզոր համակարգն է աշխարհում։ Աստղադի տակի օգնությամբ մենք կարող ենք տարբեր տեղեկություններ ստանալ դիեզերական մարմինների մասին։ Մենք կարող ենք պատկերացնում կազմել աստերոիդի շարժման տարածքի մասին եւ կարող ենք կանխատեսել վտանգավոր է այն թե ոչ։ Գիտնականների վերջին բացահայտումները ցնցել են ոչ միայն գիտական, այլև հոգևոր աշխարհը։ Ամենավտանգավորն այն երկրային մարմիններն են, որոնց հսկայական չափսերը կարող են ակնհայտ ավերացությունների պատճառ դառնալ։ Դրանք են 30 մետր եւ ավելի տրամագիծ ունեցող մարմինները։ Օրինակ մենք գրանցել ենք 10 20150 մետրանոց մարմիններ եւ կարողանում ենք հսկել դրանց 30 տոկոսի տեղաշարժը։ Ամենահամեստ հաշվարկներով 7-14000 չգրանցված աստերոիդներ կարող են վտանգ ներկայացնել մեր մոլորակի համար։ Եթե խոսքն ասենք 180 մետր տրամագից ունեցող աստերոիդի մասին է, որը կներթափանցի երկրի մտնորդային շերտն ու կմխչվի նրա մակերևույթի մեջ, ապա հետևանքները ծայր աստիճան կործան ինչ կլինի։ Մտնորդն այնքան կշիկանա, որ դուք սկզբում կզգա ջերմություն, իսկ եթե միայն ձեր հարազատ քաղաքի եկնակամարում կտեսնեք պայթյունի կուրացնող հետքը։ Դա կարող է լինել ասենք նյու Յորքը։ Աստերոիդի մոտենալու զուգընթաց ջերմասիճանակը դուք կբարձրանա։ Շոկը գնալով ավելի ու ավելի կսաստկանա եւ տպավորությունը այնպիսին կլինի, որ ձեզ ողջ ողջ մտցրել են հսկայական ջերոցի մեջ։ Վերջի վերջո դուք պարզ ապես կարող եք։ Մի քանի վարկանից Մանհեթենա կրակի բաժին կդառնա։ Բայց այդ հրդեհը երկար չի տեղի։ Այս որ աստերոիդը հասնի մոլորակի մակերևույթին կրակը կդաթարի։ Հոշինդը աստերոիդի հարվածից երկրի մակերևույթի վրա հսկայական խառնարան կգոյանա։ Եվա ժամանակ պայթյունի ալիքը կսկսի ավերել անկման տեղանքում գտնվող բոլոր կառույցները։ 15 կիլոմետր շարավղի վրա գտնվող ամեն բան կոչինչանա։ Մանեթենից ոչինչ չի մնա։ Աղետի չափերն այնքան մեծ կլինեն, որ ծովային կենթանական աշխարհի 3 քառորդը կոչինչանա։ Ծովափները նույնպես կավերվեն։ Ծովի ջուրը կթունավորվի, կմահանան մարդիկ, կենթանիները, բույսերը։ Ավերացությունները աննկարագրելի չափերի կհասնեն։ Բայց աստերոիդի ընդհանրման ամենասարսափելի հետևանքները կարող են իհայտ գալ աղետից միայն մեկ տարի հետո։ Այդ երևույթը կոչվում է հրաբխային ձմեր։ Պայթյունի հետևանքով խառնարանից մտնելով կնտրվեն մոխիր ու բազմաթիվ կտորտանքներ։ Դրանք կփակեն արևի լույսն ու երկիրը կնկղվի խավարի մեջ։ Կդաթարի լուսասինթեզի գործընթացը կսկսեն ճորանալ բույսերը, կխախտվի սննդաշղթան, եղանակը կցրտի։ Վերջին աշխով ընդհանրման հետևանքները դեռ շատ երկար կազվեն մարդկանց կենսագործունեության վրա։ Եվ այսպես երկնքից իշած մահը միանգամայն իրական հերանակարը, որը կանխագուշակի լողով անես աստվածաբանը իր հայտնության դրքում։ բայց սա աստվածաշնչյան կախատեսումների խորհրդավոր իմաստների որոնման միայն սկիզբն է։ Նրանք ովքեր հավատում են աշխարհի վերջը գուժրող 7 նշաններին, խոսում են սարսափերի համաճարակի մասին, որն ընդունակ է ոչինչ հասնել միլիոնավոր մարդկանց։ Ամենա սարսափերին դեռ արչվում է։ Եվ իմ արչվում է հայտնվեց դեղնավուն նժույքը որի հեծալի անունն էր մահ։ Հովանես ասվածաբանի հայտնության ընդգրքում նշվում է համաճարակների մասին, որոնք անթիվ անհամար մարդկային կյանքեր են խլում։ Եվ դեղնավուն նժույքի հեծալը այդ ահավոր հիվանդությունների գուշ կանն է։ Դա անչափ մռայլ խորհրդային շ է։ Վստահ են որ մարդկանց համար ամենասարսափելի համաճարակները դեռ արչվում են։ Ամաշխարային բնակչության 1 քառորդը միլիարդից ավելի մարդ է կազմում։ Բայց որ աղետը կարող է այդքան սոս կալի կերպով կրճատել երկրագնդի բնակչությունը։ Եվ նորից գիտնականները տալիս են պատասխան, որը հիմնված է ստուգված տեղեկության վրա։ 
Նորագուն ժամանակների ամեն ամահաբեր համաճարակը բրնքվեց 1918 թվականին, առաջին համաշխարային պատերազմի ավարտին մոտ։ Իսպանական գրիպը կամ իսպանուհին տարածվեց աշխարող մեկ և խլեց 50-100 միլիոն մարդու կյանք։ Համաճարակն իր զոհերի քանակով գերազանցեց համաշխարային պատերազմի զոհերին։ Մենք ինքներ ենք պարարտ հող ստեղծել նման վարակների համար։ Նրանք կարող են ճանապարորդել աշխարող մեկ ընդհամենը մեկ օրում։ Վալակը կիր մարդի ինքն է թիրեն ըստում, ինկուբացյուն շրջանը երկ օր է տևում և բոշ զնում աղթանշեր չի այտնաբերում։ Ուղավոր ինստում է մոլորակին մեկ ուրիշ կետում և սկսում է տարածել հիվանդություն այն տեղ, որտեղ համաճարակը դրջ էր հասել։ Գոյությունունի � Եմ կարծիքով այն կարող է անմիջական կապ ունենալ կենսաբանական զենքի հետ, այն մշակում են հատուկ ծարայություններն ու զինգորականները, դրանով աչխուժոր են տակրկրվում են ահաբեկիչները, պատահական արտահոս կոնտերներից � Հասկացեք դրանց դեմ հակատույն չկա, դրանք կտարածվեն ամեն ուրեք, միլոնավոր մարդիկ կդատապարտվեն մահվան։ Կրտնահարույց միկրո որգանիզմներ, սպորներ, բացիլներ, ընդհամեն է երկու երեկ վարակակիր հեշտությա� ոչ մի միջոց չկա։ Կենսաբանական միջոցներով ահաբեկճական գործողություններ կազմակերպելը շատ ավելի հեշտ կլինի։ Չէ որ այդ մանրեները չունեն ոչ համ և ոչ էլ հոտ։ Նման ահաբեկչություններին ա կարելի է համարել, որ ահաբեկիշները հասեր են իրենց նպատակին։ Հաշվարնելով միջազգային թրիչքների կանակը մյուս մայցամակներ են ինպես շատ առակը կիսեն ամերիկացների ճակատակիրը։ Ասկանում եք շխթայական � բրժշկների համար դա վարակված և մահացող հիվանդներից կազմված իսկական ծունամի գրինի, աշխարի բոլոր հիվանդանոսներում կտիր են խուչ ապնուկահոսը։ Շամանակակից բրժշկությունը չունի այն հազորությունը, որպեսի Հիվանդանոստնում ազատ մահջակալներ չեն մնա, բոլոր բուրշքուրերը, բժշքները, թերապևներն աշխատանքից ավալից ուժաս պարկ կրինեն։ Բայց տարապյալների հոսքը միայն ավելի կոժեղանը։ Նրանք շատրան տա� Եթե խոսկն սկապես կայուն վիրուսի մասին է, մահացության չապերը կահասնեն այն աստիճանի, որ բոլոր փողոցները կլծվեն դիակներով։ Հասկացեք կմահանան տասնիակ, հարուրավոր մարդիկ և ոչ մի հակաբորբոքային միջոց նրանց չի ոգնիք, հանի որ վիրուսը պատրաստված է եղել լաբորատոր պայմաններում։ Իմ կարծիքով հայտնության գրքում հենց այս մասին է ասված Միայն վերջին տասնամյակի ընթացքում մոլորակի վրա մի քանի խոշոր երկրար շարժեր են տեղի ունեցել։ 2004 թողականի երկրար շարժը Սումատրային այնուատը ծունամին, որ ամենակի չէ 270 հազար մարդ սպանեց։ Չինաստանի աղետավորը 80 հազար մարդու կյանք խլեց և վերջապես 2005 թվականի պակիստանի երկրար շարժը, զոհերի կանակը հասավ 80 հազարի։ Երբ գար ռբացեց վեցերորդ կնիքը, ես նայեցի և տեսա, որ տեղի ունեցավ սարսապելի երկրար շարժ։ 
Հավատացողների կարծուքով վատագույնը դեր արջևում է։ Մարդկության պատմության մեջ նման բան դեր չի էվել։ Եվ այս աղետը անջնջերի հետ կտողնի, այն կծնցի մարդկանց մինչև ոգու խորքը։ Պատգերացրեք � Սայրութի յոթերորդ գավատի մասին հատվացում ասվում է, որ աշխարին այնքան սարսապերի երկրաշաժեր են սպասում, որ մարդի վիճակի չեն ու նիսկ երևակա էլ։ Մոլորակի բոլոր լերները գետնին կահավասարվեն, կղզիները փոշի Աստ յոթ նշանների, ապարների արդանետման վայրերում պետք է ստոր գետնյաց ընձումների մի ամբողջ շարկ տեղ ունենա։ Այդ ընձումները կավեր են այնպիսի կաղաքներ ինչպիսիք են Սան վրանցիսկոն, դոքյոն, շանհայա, � բարցրահարկ շենքերից դուրս կթրչեն ապակիները և կսկսեն ընքնել ներքևում գտնվող անցորդների վրա։ Այն ամեն ինչ ենքնում է մեծ բարցությունից մահացուվը թենք է դերկայացնում։ Հաշվի ավնելով կամ բետոն է հիմնակը մաղ կունեցող շենքերը կնքնեն առաջինը և մարդի կահետնվեն հերադիտակի նման իրար վրա դարսված հալքերի առանքում։ Մարդիկը կորսնում վերջույթ մերակը, վնասվեն շատերի ներքին որգանները, նրանց ու մանմիջապես չենք արողանա այրան փոխնարեր կում կատարել անխուսապելի մահես պասում։ Ունիս լոս անջերեսի գերամուր մետաղական հիմնակը Նրանք կսկսեն չորչվել, բաց եթե երկրար շարժը մեր կան խատեսացի չապուր ժեղ լինի, ունի սկատ երկնակերները հողին կահավասարվեն։ Մի քան իրոպեից ամեն բանք անդարդվի, բայց նրանց համար ովքեր կվերապրեն առաջին հարվա� Միա ժամանակ մի քանի վայրերում հրդեղներ կսկսվեն և դրանք բոլորը հանքցնելու հնարավորություն չի լինի։ Մինչ դու կպորձեք հանքցնելու մեկը կբրնքվեն եվս մի քանիսը։ Դա ավրի չեր դեղ է կոչվում։ Ջրատար խ Ես աղետը կծնցի ամբողջ մոլորակը, ներարելով բոլոր ազգերնում մայրց համակները։ Եոթ նշաններից աջորդում խոսվում է մի աղետի մասին, որը դերավս ծանոտ չեմ մարդկանց։ Բայց նրա հետևանքները կարող են իսկապես կործան ինչ լինել։ Վտանգը մեզ պարնում է տիեզերքից և այն կապված է ամենահը զոր տիեզերական ուժրից մեկի հետ։ Մենք շարունակում ենք պարզել թե ինչ է թակնված աշխարի վերջեք ու ժող յոթ նշանների ետևում։ Մասնագետներն ու հոքևոր գործիցները գտնում են, որ ասվածաշնչյան կախագուշակումների ի կատարացման ապացույցներն ամեն նուր շրջապատում են ժամանակակից մարդում։ Աստված մեզ ազդանշանները ուղարկում մեկը մյուսի ետևից Կարորինակ ես ակային գիտնականների շատերը համաձայն են, որ հնագույն մարկարայություններում կարելի է գտնել մեր կաղաքակրթության ապագայի բանրին։ Արևնամեն որ մեզ լույս ու ջերմություն է պարքևում, ոգներով յուրական չուր բայց ինչպես պնդում են գիտնականները, այդ նույն լուսատում կարող է երկիր բերել մախ, կործանում և խավաշ։ 
Աստասվածաշնչյան մարկարեության, եթե հնչի հրեշտակի չորորդ փողը, երկնքում հիրավի դիվային տեսարան կբացվի։ Եվ գարը բացեց վեսերորդ կնիքը, սավարեց արևը և լուսինը ամբողջովին արյան գույն ստացավ։ Հովանես ավետարան չի հայտնություն, գլուղ տասներկու երորդ, նշան վեցերորդ։ Գիտնականներն ասում են, որ այդպիսի հրանակարը մի անգամայն հնարավոր է։ Սարմանալի կերպով ամմեն ինչ կարող է սկսվել անտանելի վար լույսից։ Գամմա ճարագայթները առաջանում են էլեկտրամագդիսական ճարագայթման արձունքում, դրանք հրադիոակտիվ տարերի կայքանման արձունք են։ Եթե սողորական լույսը ամեմատենք ձեր այդին նրպոր են դիպչող պետուրի հետ, ապա գամմա � թեև գամմա ճարագայթները բացայտված են դերևս արուրավոր տարիներ առաջ, գիտնական նրը միայն հիմա են հասկացել նրանց իրական վտանգի չապերը։ Եվ այսպես գամմա ճարագայթները հատուկ վտանգ են ներկայացնում մեր Գոյություն ունի աստեղ, որի անունն է WR-104, այո մի անգամայն անմեղ անում, բայց նրա մեջ մարդկության համար իրական վտանգ է թակնված։ Բանլայն է, որ այդ աստեղը իր դարնապրոր է և շուտով կպայթի, բայց � Սա որ գամմա ճարագայթները իրենցիս ներկայցնում են լույս, ուրեմը սրանում են լույսի առագությամբ և պաստորեն բրունցան մեջ դրանցից ավերի առագա շարջ բան չկա։ Ուրկան էլ տարորինակ լինի հենց ես կայական չապե Սինթեզի գործ ընթացոյը կխապանվի, ամբողջ աշխարում կսկսեն ոչ ինչանալ բույսերը, մենքամայն հավանական է, որ նման կտրուկ և բացասական պեպոխություններ ետավանքով խաղթվի նաև սնունդա շղթան։ Նիսկ Ամբողջ համակարգը կպլուզվի, չէ որ այդ հեսկայական շղթայում ամեն բան պող կապակցվացը։ Բայց որ կան էր սարսապազլու թովա վերցերորդ կնիքի մարկարայությունը, աջորդ նշկանը կապված է ավելի մղձավանջային Այն բանուց հետո եկ կհնչի հրեշտակի երկրոտ փողը տեղիք ունենա հսկայական լերան գահավի ժումը, ով կենոսի մեջ։ Հոսքը կարող է աստերոիդի մասին դինել, բայց մենք ունենք լեր և կրակ բարերը։ Այպես որ ավելի հավա� Նրավոր է, որ աշխարի վերջ է գուժող նշաններից մեկը հրաբուխն է։ Ավաստի անարու համար պետք է դիմել պատմությանը։ Ինչպես գիտենք դժողքի նկարագրությունը հարուստ է մոլեգին կրակի, խեղթող ծխի, ծծմբի և երացող լավայի պատկերների նկարագրությանք։ Ամենակործանիսներից մեկը վեզով լարան ժայտք ուներ, որը տեղի ունեցավ Արձունքում հիմնահատակավր վեց հրոմյական պոմպեի կաղաքը։ Ազարավոր մարդիկ տանջամահ եղան շիկացած մոխրի շերտի ներքո։ Քրիստոնյանների համար դա ասցով հիժարության ակտն էր, իպատասխան հրոմյական իշխանությունների Բայց հրաբուխը, որի մասին խոսվում է յոթ նշանների մարկարոյության մեջ, անհնարը համեր մատելում մինչ հետ մատկության ավարը հասաց որով է արհավիրքի հետ։ Այն բանից հետո, երբ այդ առասպելական լերը կպլվի ով կենոսի մեջ, 
աշխարի սերեսին շնչավորամնեն բանքը ոչ ինչ անա։ Գոյություն ունեն արցվոքը մեր մոլորակի վրա այնպիսի հրաբուխներ, որոնց ժայտքումը կարող են նման հետևանքներ ունենար։ Որոշ մասնագետների կարծիքով այո։ Նրանք կարող են մեզնից թակնված լինել ջրերի խորքում եւ նույնիսկ օվկիանոսի ընդերքում։ Բրունցան նման երևույթները կոչվում են գեր հրաբուխներ։ Գեր հրաբուխը դա այն հրաբուխն է, որն ընդունակ է մեկ ժայթքման ընթացքում հարյուրավոր խորանարդ կիլոմետր մուխի դուրս թկել։ Արտանետման ծավալը մոտ 150 անգամ կգերազանցի 1980 թվականին Սուրբ Հեղինը լրան հրաբխի ժայթքման ծավալին։ Կարծիք կա, որ աշխարհում գոյություն ունի մոտ 10-ն այդպիսի հրաբուխ։ Նորզելանդիայում գտնվող Տուապոլիչը, Սանտորինոյի Էգեյան ծովում, Նեապոլից ոչերու գտնվող Ֆլեգրեյան դաշտերը, բայց որտեղ մի քանի ազար մարդ է ապրում։ Հրաբուխների մեծ մասի ժայթքումից հետո խառնարան է առաջանում։ Բայց եթե խոսքը գեր հրաբուխի մասին է, մենք գործ ունենք դեֆորմացիայի այլ տեսակի հետ, որը կոչվում է կալդերա։ Դա գավաթ հիշեցնող խորություն է, հստակ գծագրված ձևով եւ բավական հաստ պատերով։ Նրա աշարավիղը սովորաբար 12 կիլոմետր է կազմում։ Դա բավական արտասովոր երևույթ է։ Միացյալ նահանգների տարածքում մի քանի հրաբխային կալդերաներ կան։ Դրանք ինչ խոսք անկերկների տեսք ունեն։ Բայց միևնույն ժամանակ իրենցից մեծ վտանգ են ներկայացնում։ Երաստուանում մի քանի հսկայական խառնարան կա։ Նրանցից մեկի տրամագիծը 2.5 կես կիլոմետր է։ Դժվար է պատկերացնել, որ հրաբխի ժայթքումը կարող է մագմայի այդպիսի հսկայական ծավալ արտանետել։ Ամեն դեպքում մասնագետներն ու հավատացյալները համամիտ են, որ գեր հրաբխի ժայթքումը կարող է հանգեցնել այնպիսի ավերացությունների, որոնք հիմնովին կփոխեն մեր քաղաքակրթության ապագան։ Ամեն ինչ կսկսվի միջին հազորության ժայթքումներից։ Դրանք տեղի չեն ունենա միաժամանակ։ Ընդհակառակը առաջացած մեկ անցքը կնպաստի հաջորդ արտանետների շարանին։ որոնք կտարածվեն ամբողջ կալդերայի տրամագծով։ Դա չտեսնված չափերի աղետ կլինի, որից հետո Ելոուստոնի գոյացությունները ամբողջովին կփլվեն։ Եվ բայց ունի հետևանքով մտնելորդ կբարձրանա հրաբխային գազից եւ մոխից կազմված 20 կիլոմետր բարձրության ցունա։ Կալդերայի պատյունի պատճառով շիկացած լավան հսկայական շիթերով կտարածվի շրջակայքում։ Այդ շիթերը կձգվեն մի քանի 100 կիլոմետր։ Այն ամեն ինչ գտնվում է հրաբխի շրջակայքում, կայրովի եւ կը ոչնչանա։ Պատմությունից մեզ հայտնի է, որ նման երկրաբանական աղետի զոհերին տանջալից մահ է սպառնում։ Մարտիկ խեղթամահ կլին ընդունավոր գազերից, որոնք կողակի ներսից կայր են նրանց։ Մտնորդում մնացած մոխիրը քամիները կտանեն արև մտյանողությամբ։ Տասը նահանգներ Կալիֆորնիայի մեծ մասը ներառյալ կթաղվեն մոխրի շերտի տակ։ Եվ խոսքն այդ շրջանում ապրող մարդկան զանգվածային մահվան մասին է։ Բացի այդ նման երկրաբանական փոփոխությունները մեծապես կխախտեն էկոլոգիական հավասարակշռությունը ամբողջ աշխարհում։ Դա խուսափել է կլինի։ Բայց այս աղետի երկարատև հետևանքները ավելի ողբերգական են։ Հրաբխային մասնիկներն ու գազերը կշարունակեն իրենց շրջապատույտը մտնորոշում փակելով արևի լույսը։ Հրաբխային ձմեր կսկսվի, որը նման կլինի երկրի եւ աստերոիդի բախման հետևանքով առաջացած երևույթին։ Միջին ջերմաստիճանն ամեն ուրեք կնքնի հինգ աստիճանով։ Թեև այնքան է սարսափազդու չի հնչում, բայց նման փոփոխությունները կարող են դառնալ սարսադաշտային շրջանի նախակարապետը։ Երբ այս մղձավանջը տեղի ունենա, մարդիկ կսկսեն հիշել, որ այդ իրադարձությունները արդեն նկարագրված են եղել աստված շնչում։ Աշխարհի վերջը գուժող հաջորդ նշանը կապված է ավելի խորհրդավոր մի երևույթի հետ։ Կարող է արդյոք աշխարհի կործանումը կապված լինել ջրի հետ։ Նրանք ովքեր հավատում են յոթ նշանների մարգարությունը հավատացած են։ Այո։ 2005 թվականին Ֆլորիդայի բնակիչները ականատես եղան Ստոր ջրյա կենտրոնական աշխարհի զանգվածային մահացության դեպքերի։ Հակագազեր կրող մասնագետների հատուկ խումբը մեքսիկական ծոցի ափերը մակրեցին օվկիանոսի հազարավոր բնակիչների դիակներից։ 2007 թվականին նմանատիպ աղետ տեղի ունեցավ նաև հարավային Կալիֆորնիայի ափերի մոտ։ Գետերի, ծովարյուսների եւ տարբեր տեսակի ձկների ու թռչունների մեռած մարմինները ողողել էին ծովափերը։ 
Այս պատկերը կարծես հայտնության գրքից էր վերցված։ Սովում բնակող բոլոր առառացների մահը մեզ համար մի անհավանական երևույթ է, չէ որով կենոսը այնքան մեծ է։ Եվ այն ժան երկրոթ հրշտակը իր անոթի պարունակությունը թապեց ծովը և այն վերացվեց արյան, որը նմաներ մահացած մարդու արյանը և ամմեն կենթանի բան մահացավ։ Համաձայն աստցոց հասման երկրորդ անոթի խորորդի մոլորակի վրա գտնվող բոլոր գետերը պետք են ներկվեն արիամբ։ Երորդ անոթի դատարգվելուց հետո նույն բանը տեղի է ունենալու նաև ծովերի և ովկյանոսների հետ։ Աստոքողնից ջորն արյան վերացելու խորորդը ասվածաշնչում կրկնվող դրվակներից մեկն է, բայց որն է նրա իրական իմ աստը։ Աստվատ ջորը արյան կվերացի և արդյունքում կսատկեն բոլոր ձգները և ջորը թունավորված � Սուկա հերները չապից ավելի ակն հետ են դրանք անտեսելու համար։ Ժամանակակից գիտությունը մեզ թուլը տարիս նոր տեսանքյունից նայել արյան վերացված ջերի խորորդին։ Դարը շարունակ մարդկան զարմացրել է Եվ այդ երևույթին ամեն անգամ հաջորդում էր կենթանների մերաց մարմինների արդան հետումը։ Կետերից մինչև ձգների ամենա փոքոր տեսակները։ Գիտնականները նման երևույթները կապում են ծովային ջրի մուրների հետ։ Հայական վնաս պատճորել կենթանական աշխարի։ Կանի որ ջրի մուրդները կարմիր կամ կարմրան մանուշակագուն երանգ ունեն, նրանք ջրին այնպիսի գույն են հաղորդում, որ արյան տպավորություն է թողնի։ Համաձայն յոթ նշանդերի մասին պատմող Կարմիր ջրի մորդների արտադրաս թույնը այնքան վտանգավոր է, որ կարող է ողնաշալավոր կենթայնների մահացության պատճար դարնար։ Մարդու վրա է ջրի մորդների ներգործությունը կարելի է համեմատել նյարդերի պայտասման գործ Նման բիոզանգվացում գտնվող նյութերից առաջասաս թունավորումը չապազած վտանգավոր է առողջության համար։ Այն կարող է պայտացում, հիշողության կորուստ և մի շարկ այլ հիվանդություններ առաջասներ։ Նժբաղթաբար մարդիկ ապահ Կարմիր ջրի մորների թույնը կարող է գտնավել ոչ մի այն սնընդամթերքի մեջ այլ նաև ոտում։ Թունավոր նյութերը կարող են նաև ջրի մակերևույթից ոտ բարցրանար։ Այդ դեպքում ծովին մոտ գտնվելը չապազանց վտանգավորը � Սովային ջրի մուրդների տարացումը կարող է ծովային կենթանիների զանգվացային մահացության պատ ճար դարնալ։ Իրադարձությունների նմա զարգացումը կա անգեսնի գլոբալ աղետի, որից կտուժան միլիոնավոր մարդիկ, որոնց Եվ կանի որ դրանք բազմանում են մեծ առագությամբ, թունավորումը կարող է հսկայական չապերի հասնել։ Մենք պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնենք ծովային բույսերի արտադրած թունավոր նյութերի հսկողությանը։ Շատերն այս 
Իմ կարծիքով բնական աղետների միջոցով աստված ծանկանում է ծույս տալ, որ մարդիկ անցել են հակա Քրիստոսի կողմը։ Նա կարծաս ասում է, դուք միլիոնավոր անմեղ մարդ կանց եք սպանել հանուն ձերիս Հայտնության գրքում ասվաց է, երբ բացվի 7-որոտ կնիքը, կհնչեն հրեշտակների 7 փողերը և դրանից հետո կդատարգվեն ասսոց հասման 7 հանոտները։ Ապաչորոտ հրեշտակ նիրանոտի պարունակությունը թատ Գլոբալ տակացումը մեր մոլորակի վրա տեղի ունեցող ամենավոտանգավոր գործ ընթասներից մեկն է։ Գիտական խորորդն անհն լստացաց է ջերմասիճանի վերելքի տեմպերով ինչ է տվանքները կարող են անկան խատեսելի լինել Ձյան և Սարոցի ուսումնասիրությունների ազգային կենտրոն է աշխատակից Մարկ Սերեզեի համար գլոբալ կրիմայական պպախությունների պատճարը մի անգամայն ակն հայտ է։ Հիմա արդեն որոշակի որեն կարելի ասել, որ գլոբալ Մարդու ամբողջ գործունեություն նա գիտեն այդ մասին թե ոչ նպաստում է տակացմանը։ Եվ շենքերի կարությունը և հողարի մշակումը, և ավտոմեկենաների ոգտագործումը և թե սնընդի պատրաստումը։ Մեր բոլոր Մարդիկ մերնելու են շոքից, արևի ճարագայթումից և թունավորումից։ Չրային աղպյուրները կչորան են, արեգակի ակտիվությունն այնքան կմեծանա, որ երկրագնդի բնակչության 50 տոքոսը կմահանա։ Չերմասիճանի բարձացումը գործիկը դնի շղթայականր է ակցյան։ Մասնագետների շատերը հասարակության ու շադրությունը հրավերում են ծովի մակարդակի բարձացման խնդրին։ Ինչու է դա տեղի ունանում։ Նախյավ Սովի մակարդակի նույնիսկ ոչ իմ մեծ, տասը մետրանած բարձրացումը կարող է վլորիդայի և միացյալ նանների ամբողջ առավերան ապի խորտակման պատճար դաղնար։ Ամերիկայի բնակչության 25 տոքոսի կյանքը վտանքված կլինի։ Կարելի է ասել, որ մեր որերում ապհամեր շրջաններում սեպականություն ձերկ բերերը այլավս անվտանք չէ։ Գնալով ավերի շատ մարդիկ են սկսում գիտակցել այս Ջրի տակկանցնեն լոնդոնը, վենետիկը, ամստերդամը, բերրինը և նումիսկ պարիզը։ Մարդկանց ներկայիս վերաբերմունքը էկոլոգիայի և կլիմայի նկատմամբ չի կարողան հետևանք մնալ։ Վերջին հայրուրամյակի ընթացկու Սական յոթ նշաններից վերջինի կանխով գուշակաց աղետ նային կան հրեշավոր է, որ ոչ ինչ չի կարող ոգներ մեզ, նրանից պրգվելու համար։ Բալու և չարի վերջին ճակատամարդը կոչվում է արմագետոր և այն անկասկաց ա� Եվ այն ժան տեսա ես գազանին և երկրային թակավորների, իրենց բանակներով, որոնք հավակվել է ինկրվելու ձիու վրանստացի և նրա բանակի դեմ։ Աստ հայտնության գրքի առաջին է ծալան նորից է այտնվում և այս անգամ նրա անունը Վերջին կրիվը։ Այդ կրվի մաշտաբները հնարավոր չէ պատկերացնել։ Աշխարի բոլոր ազգերը կներգրավեն այդ պատերազմի մեջ։ 
Մենք գիտենք նաև այն վայրը, որպես տեղիք ունենա ճակատագրական պատերազմը։ Իսրայելի տարածքում իգիդը անունակ մի կաղակ կա։ Պատմության ընթացքում 20-ից ավելի ճակատամարդեր են եղել գրավելու համար այդ կաղակի տարածքը։ Արմագետորի մասին մարկարոյությունը պատմական մեծ նշանակությունը ունեցել։ 11-ից 13-երորդ դարերում պատերազմող խաչակիր ասպետները 7 նշանների հայտնությունը կյանքի կոչերը իրենց սրբազան առաքելությունն էին համարում։ Խաչակիրների բանակը գրվում էր Քրիստոսի դրոշի ներքո։ Նրանց գլխավոր նպատակը սրպազան հողն էր, որն անրժեշտ էր ետ խլել սատանայական հորդաներից։ Ոմանց համար մինչուկային պատերազմի վտանգը միշտ կապված է եղել արմագետոնի ըմբրմման հետ։ Դսեք թե այսօր աշխարում � կարելի է արձենագրել, որ պատմության մեջ մարդկությունը բեր երբեք աշված որերում մեր մոլորակը վերասնելու համար նման հարուստ զինապահես չի ունեցել, երբեք։ Բայց այս ամենի իմաստը մարդկության լիակատար ոչինչացումը � Մեզ հեշաղոր մաշտապների հասնող աղետների շարք է սպասում, որոնցից ուրականչուրին խորորդանշում է հեծյալներից մեկը։ Եվ այդ աղետների կիզակետը կահանդիսանա բարու և չարի վերջին ճակատամարդը։ Եթրորդ նշանի գուժած աննկարագրելի ավերացություններից հետո մարդիկ տարորինակ պայցարացում կզգան։ Ավատացալները գիտեն, որ արմագետոնը բոլորովին էլ կյանքի ոչ ինչացում չի նշանակու� Երկիրը պատրաստ է իր գոյության նոր դարաշրջանին նշանավորված խաղաղությանդ և ուրախությանդ։ Եվ ահատ է ինչ ես ռակացության ասանք։ Աստված շանտա հարող մի բրնակալ չէ, աստված սերը։ Եվ հայտնությունը մ Նայո, մարկարեությունը պետք է ստիպի մարդկությանը սրպազան վախ զգար, բայց հեն լավատեսական նոտայով է ավարդվում, մարդկանց մեջ ապրող հույսի անսաման զգացումն է, որ յոտ նշանների արդեականության հավվեր երաշ� Եվ ամեն դեպքում չնայաց մեր հսկայացավալ գիտելիքներին, մարդիկ զգում են, որ իրենց հիմնական հենարանը հավատքն է։ Եվ վերջին փորձությունը ծույց կտար թե ով է կարողացել մինչև վերջ իր սրտում պահելային։